太阳风暴持续爆发，生物大面积灭绝，人类只能搬到地底下生存，物资的缺乏重塑了人类社会。灵神大陆是一款全息游戏，只要你能在游戏中成为武帝，哪怕是三等猎民，也能晋升成尊贵的一等公民。恭喜各位三等猎民通过筛选，获得进入灵神大陆游戏的资格。我一定要改变我的命运。赶快停机！他们出问题了！快撤！快走！这里是。为什么背我？一，我的记忆怎么这么乱？你这废物倒是命硬啊，被打成这样都没死啊！那再试试这个。干什么？<笑>送你上路啊！一个麒麟镜都入不了的废物，伤都发化了，你就安心的去吧。听说被活活烧死是很痛苦的，只可惜你没机会说出感受。下去吧。我看到上帝了。我叫蛤蟆白驹，不过你要想叫我上帝也行。我去，会说话的蛤蟆。都说了叫白驹，白驹。从现在起，就是你的专属客服。欢迎来到开挂空间。哇！我的记好乱，我知道我是林毅，但又好像不是。你是谁不重要，重要的是你想不想变强。啊！你应该知道，灵神大陆崇尚修灵。共有九个节品，而每个节品之下又分三个段位，所以我要成为一个眼神万人臣服的绝世高手了。嗯，<笑>你自己看状态栏吧。我去，我的身体居然这么肥。哼<笑>，是啊，但没关系，充灵石能改命啊。<笑>啊，你想受人敬仰吗？想一刀九九九获得史诗级宝剑吗？只要你充灵石，要啥有啥。就算是这种无可救药的废物体质，也能变成一代天才。可我没灵石啊！啊？那在您的剑。哼、嗯。嗯。喂，你这客服什么态度啊？我投诉你到死，信不信？相逢即是有缘，我送你个见面礼，别再提投诉这种伤感情的话。当当当当！新手五刀，打开需花费二十积分，检测到宿主积分为零，请冲入零食后再行打开。啊？打开也要零食？二十积分是多少零食啊？<笑>零食与积分一比一兑换，二十积分需要二十零食。呃、啊，哎，好不容易找到个宿主，居然是个穷光蛋
。哎，我这个月的业绩又要垫底了。喂，我听到了。哎、呃，哎、呃，哎、呃，哎、呃，哎、呃，哎、呃。这里应该有二十零食吧？哇，哇，有有有，成功冲入二十积分，赶紧打开新手礼包，解决掉外面的人吧！哇。是系统的功能吗？对呀、啊，厉害吧？还想更厉害吗？冲零食啊！啊？你到底是个什么东西啊？哎，瞧你这没见过世面的样子！放心，他们看不到我。不过你还是快把新手礼包用了，不然你这没入起灵境的废物可敌不过起灵三界的林霸呀！是这样点吗？嗯嗯嗯嗯，等一下！啊啊！好了，现在看你爷爷怎么教你们做人。这，这，嗯，我去，给我这两本破书有啥用啊？捡起《奔来拳谱》和《小经验书》，跟我一起唱：小兔子乖乖把门儿开开。学这玩意儿，还要唱《小兔子乖乖》？装疯卖傻！快点开开！太羞耻！我不唱！敢洗刷本大爷，去死吧，废物！啊、嘿，不想死就赶紧唱！哎，再等一下。呃呃呃小兔子乖乖，把门开开。呃，哎，怎么了？不知道啊宿主习得黄阶终极功法崩雷拳，呱，并成功晋级起灵二阶，起灵突破九阶即可升一个段位，成为灵者，呱呱。瞧把这小子吓成什么样！别说是喊兔子，就是喊来天王老子也不好使。居然敢一而再、再而三的戏耍本大爷！分雷拳！我去，这一拳这么厉害！本系统童叟无欺，只要冲入零食，必有回响。怎么样？感受到这么厉害的提升，是不是很心动？想不想再充点？快、嗯！李、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你等着，这事没完、嗯！快跑！对了，哼、嗯、哼。嗯。<笑>宿主是要再充点零食，变得更强吗？瓜、嗯。按理来说，首充都会有奖励吧？你没东西送我？呃，呃呃当当然有，瓜。啊
，新手武器一把，哇！嗯。哎，切，这武器什么品级啊？怎么看起来平平无奇啊？黄阶低级，天地玄黄，那不就是给了把最差的？免费的东西还想有多好、啊？哎，算了，好事成双，我再送你个小礼物，瓜。我将你的奔雷拳进阶成黄阶高级的奔雷剑了。啊？怎么样？这回总满意了吧？嗯、嘿，恭喜宿主！现在我们有个 VIP 体验活动，原价四百积分，现在只要二百。就能体验三十天的普通会员，怎么样？要不要充个会员感受一下？呱呱！成为会员后有什么好处？<笑>哎，目前我们的会员分为普通、白金、超级和至尊四种，等级越高，权益越大，也就能变得越强。可我现在没零食了。你这儿有没有不花零食就能变强的服务啊？有，乖、哦。现在立马退出系统，回家睡觉，梦里啥都有，在您的剑。乖。哼，这蛤蟆脾气还挺暴。零食，我去哪儿弄这么多零食啊？哎，有了！啊！是零八自己没锁门，我只是来拿回他扣押的零食，不算偷。<笑>大胆灵一，居然敢对同族下杀手！人人不是我杀的，我进来的时候他就死了。灵一，你杀人潜逃被本少爷撞个正着，只好将你就地正法了。人话呀、啊，什么杀人潜逃，我没做过。哈哈，他这是嫁祸呀、啊！呱呱，真相只有一个，林爸是他杀的。呱，哼，哈，你死了就没法再和他争家主之位。呱，而且他还能倒打一耙，说你杀了林爸。啊？嗯，反正死无对证嘛。呱呱。我去，这社会真黑暗、啊！受死吧！天布，你咬我呀！不自量力的废物，区区启灵二阶，还想跟我争家主之位？本来剑。怎么可能？我可是麒麟五阶，你的能力？麒麟五阶，这么弱呀？啊
手下留情了，说大话谁不会呀、啊？我还说你不得好死呢。林一，你就和你那个死不要脸的娘一样，出身低贱，还要死赖在林家。闭嘴！呃，不准说我娘！哼，你不让我说，我偏要说。我林家可是白帝城最大的家族，要不是你娘一直死缠着父亲，又生了你这么个废物，林家又怎么会沦为笑柄？住口！啊！哥！哥！哥！哥！敢打我脸！哥！哥！飞虎，赶快拿下林毅！他杀了林霸，现在还想杀我。家主，家主，家主！警告官，警告官，敌人十分强大。我去，他强还用你说？我胳膊都快断了。林毅杀了林主管，还生了大少爷，不能让他逃了。妈妈，有没有什么逃命的东西？嗯、快给我来一打！嘿，宿主是要冲零食吗？瓜，冲，冲你个大头鬼啊！现在都什么情况了？哦，那没有，瓜。你，傻子！站住！站住！你让我站住就站住，我岂不是很没面子？啊啊再见了，您吧。哎，家主真不该留这废物在林家。谁让他是家主唯一的儿子？大少爷再优秀，那也是旁系过继来的。即日起，林家全族追捕林一。我去，什么东西办了？啊，这，这是
。哇，我果然是主角，一出门就能捡到妹子呀！<笑>你醒了！啊！啊！啊！死！走开！走开！走开！走开！大胆色狼！那什么，妹子，你饿吗？我烤了鱼给你吃。你，你为什么不穿衣服？嗯，抓鱼的时候弄湿了呗。那，你刚才背着我鬼鬼祟祟做什么呢？啊，给你烤鱼啊。嗯，你要是不喜欢吃鱼，我再去打几只山鸡。嗯，我吃。呃，是你救了我。是啊。你晕在路上，我就把你捡了回来。嗯，不管如何，救命之恩的情我记下了。我叫慕白雪，你呢？嘿，我姓老，单名一个公，你可以称呼我的全名。怎么，没听过老公这个名字？那你有点孤陋寡闻呐、啊。呃，呃。呃，你要是不愿意叫我本名，就叫我的化名林一吧。你来落日山脉做什么？哎，生活所迫呀。你也知道，男人嘛，总是要挣钱。哼。其实，我是被人追杀，逃进来的。你是遇到什么麻烦了吗？知道太多，对你没什么好处。你，你不想说就不说了。之后你就跟着我吧。你现在灵力被封，孤身一人在外走动，太危险了。你怎么知道？<笑>要是你有灵力的话，刚才我估计就挂了。嗯，真不知道你一个女孩子家家，哪来这么大煞气？好了，天也不早了，早点休息吧。大胆林一，居然敢对同族下杀手！我进来的时候他就死了，只好将你就地正法了。林一杀了林主管，还生了大少爷，不能让他逃了。哎，家主真不该留这废物在林家。警告官啊，敌人十分强大。即日起，林家全族追捕林一。哎呀是走了吗
你说什么呢？啊，我找了点果子。你还在呀、啊？不是你让我暂时跟着你。呃呃，对对，我一定会保护好你的。你之后有什么打算？暂时留在落日山脉修炼吧。听说这里还有不少魔兽，啊啊、要是碰着，还能顺便打打怪，升升级呢。既然要留在这儿，就得换个遮风避雨的地方住。刚才摘野果的时候，我看到东面有个山洞。嗯、那我们直接过去吧。嗯。哎，对于打怪兽，我还是很有一手呢。啊、哦。嗯。嗯。嗯。滚开！别等，别等，到，小心！啊！哥！啊！这可怎么跟二帮主交代？嗯，你没事吧？大惊小怪，呃，混账东西，你们竟敢杀了我的马！哎，碰瓷儿是吧？我还没说你差点撞到我们呢。那也是你们找死，谁让你们挡路上？哼！嘿，你这人，这人身上有黑蛇图腾，他应该出自某个组织。多一事不如少一事。你这匹马要多少灵石？我赔就是。嗯、赔？好啊，就拿你的身体赔吧。不过请勿色戒，居敢在我面前猖狂，若我灵力未放。分雷剑、啊啊啊！居然一招就搞定了。这么点本事，也敢在我面前调戏妹子？这些就当我的出手费了。你不是只有起灵二阶，<笑>怎么能打倒起灵四阶的人、嗯？大概是因为我帅吧。嗯嗯嗯嗯，我现在要睡一会儿。嗯嗯找您的要求去送东西，结果被一个混小子打劫了。嗯，那个不长眼的东西，敢劫我们黑蛇帮的人，小小的也不知道，那人太强了，而且他还打死了您的马。你说什么？东西呢？东东西。抢走了！没用的废物！呸！下次去外面，这里不好打扫。是，大姐，现在东西丢了，怎么办？哼，没事，我在盒子上做了记号，这是那人的位置。
放心吧，姐。蛤蟆，蛤蟆。叫我干嘛？你不是忙着把妹？乖，给。所以，赶紧给我把零食冲进去，东西买完我就走了。嗯，正在为您冲入两千零食，冲入成功。恭喜宿主累充两千积分，首次满一千积分嘛！呱呱。可获得一次抽奖机会，呱呱！哎，我还没喊开始呢，<笑>请宿主选择停止时间。还不快把本大爷的大奖端上来！哦，呱呱。嗯。我去，这不是我抽奖得到的吗？为什么打开还要积分？哼，抽奖得大奖和大奖需要积分打开不冲突啊！不就是二十积分吗？我开。友情提示：盒子有几率开出极品道具哦！恭喜宿主获得小经验书一份。哦，然后呢？嗯，这就没了。呱，嗯，呱。你家祖坟冒青烟了，你开出了鳟鱼丹和吸水法骨丹，呱呱！我们重新抽一次吧，呱！停，瞎了呗。<笑>这个抽奖活动好呀，我还能继续抽吗？<笑>嗯，普通会员有一次抽奖机会，但需花费五十积分，而且只能得到一样物品。也有几率抽到极品？当然。哇！那我先充个普通会员，然后再抽奖。乖乖。嗯。喂。玩意儿很厉害吗？<笑>不厉害，垃圾玩意儿，扔了吧。啊！天理难容啊！为什么你每次都能抽到好东西？哇！七星摇环的价值就是十个吸水法骨，但也比不上啊！呱！可恶！我要进了你的抽奖资格！呱呱！哇！那我不是血赚了？当然，七星妖华分七个阶段，每个阶段招式不同，威力亦不同。呱！以你现在的资质，完全无法驾驭这种史诗级秘籍。嘿，那我就先吃丹药，把资质改了，不就行了？哎，等等，呱！嗯、呃，啊
，这丹药性火热，必须泡在水中才能服用，否则由得你苦头吃。哼，那简单，我去找个池子泡着，然后再吃。发生什么了吗？他人去哪里了？哎，别找了，那妹子出去了。他出去干嘛？我哪知道？说不定人家看你太菜，打个人都能累趴，还要劳他一路扛你回来，直接走了都是有可能的。嗯，啊，那好吧，人生啊，快快。恭喜苏主成功脱胎换骨，要不要充点零食庆祝一下？呱，哪儿凉快哪儿待着去。嗯，这是。啊，真白。为什么不许我看？你自己不也看得挺花？我才没！你没有，你没有脸这么红。我那是热的。谢谢。蛤蟆，怎么办？哼，祝你好运。啊、<笑>好巧啊，你也来洗澡啊？你，哎哎，你先冷静一下，听我解释。我刚才醒过来，没看到你，然后就绕到湖边，不看我洗澡。哎，呃呃，没有没有没有，我过来的时候都没看到你。本来我都洗好了，准备走的，结果听到那边有动静，所以，所以。其实什么都没看到，真的，信我，真的什么都没。莫，哎呀，为什么我身上会有这么多刮擦的痕迹啊？我哪知道？所有恋爱狗血剧都管用的套路。嗯，哎，你快看，人有悲欢离合，月，阴晴圆缺，今晚的月亮特别圆，所以
，你也开心点好吗？不生气了，好吗？刚才的事，绝对绝对不许再提。哦。白天你打倒那人后，突然晕倒，嗯、可是有哪受了伤？没。嘿嘿。哈，区区启灵四阶，还伤不倒？嗯。你放心，我会努力修炼的。嗯。看我的每一个眼神，都好像在说，这个是我妻。为了时间保护你的诺言，我只能尽快提升实力，让你刮目相看喽。我我我没有，相信我。我哦资质改变后，吸收功法的速度变快了。什么叫？发现自己身为启灵五阶这么惊讶，呱呱！我我启灵五阶了？你改了体质，还学会了七星耀华，吸收灵力的速度和功效都会远超之前。呱，这时候再配合使用小经验书，当然能升启灵五阶。嗯嗯，怎么样？宿主要再买点小经验书吗？呱。一千七百积分一本，多买能打折哟！呱呱。那、呃，呃，我还是看看别的吧。接下来我要在深山修炼。你这儿有没有合适的生活技能？生活技能很多，宿主需要哪种？嗯，比如采集打怪与双倍加成，或者指引猎物所在地什么的。这种也行啊！猎杀魔兽之后，吸收他们的灵气，我就多了一种修炼途径。小白建议宿主同时再购买这两款，搭配使用效果更强。瓜，那、呃呃、灵魂感知三千积分，我总共才一千七百多。那就打包购买灵魂玻璃和百科全书一，积分正好合适。瓜。呃呃
你这打包价和分开买没区别，都没优惠，我还是先买一样吧。果儿，这样吧，小白送宿主一次免费试用灵魂感知的机会。嗯，好像还是差点意思。那再送您储存空间手环，让你可以自由存储东西，再多真的没了。好吧，那就打包一起买了。嗯，哎，哇！这倒是个好东西。系统商城已经开启，以后你就可以自行购买商品了。下面请宿主试用灵魂感知。哇、哦！温馨提示：西南方向离此三公里外。有一只三阶的猎犬，真的能看见呐，和游戏里的跟踪雷达一样。哇！我去，怎么没了？试用时间结束，宿主要是没别的事，在您的见。哎，等等。死蛤蟆，看我不把你炖了做蛤蟆汤！你喜欢吃蛤蟆？蛤蟆汤？嚯<笑>、哦！你笑了？<笑>原来你笑起来这么好看啊！<笑>这么漂亮的女孩子。整天冷着个脸干什么？你准备躺到什么时候？不是要去修炼吗？没错，西南三公里外，有一只三阶的猎齿猪，我们去把它宰了。杀猎齿猪干什么？修炼呀、啊。哎，对了，现在是什么时辰了？都快到中午了。你这样，没事就睡觉，哎、不分场合，不分地。嗯，以你现在的实力。嗯去打三阶的魔兽，无异于找死。所以，再买一千八百六十四本经验书吧，保证让你事半功倍。呱呱，一千多本，呃，我可买不起、啊。我给你打九九折，呱。没零食。百科全书为您介绍：猎齿猪，三阶魔兽，成年的猎齿猪可以达到人类灵者的实力，皮糙肉厚，防御极强，獠牙攻击力惊人。我去，这不就是移动的百度百科？你怎么知道这里有猎齿猪？呃，啊，我之前有路过这里。虽然这只猎齿猪受了伤，但毕竟是三阶魔兽，你恐怕难以应付。嘿，你这是担心我呀？我在跟你说正事。呃、你担心我还不算正事儿。嗯。富贵险中求，我先试试，打不过我们就跑呗。不过在打之前。你现在灵力被封，待在下面太危险，还是乖乖留在这儿吧。不用你说，我也知道。嗯，嗯
直接上去打，估计够呛。嗯，有了。来啊！这家伙居然这么聪明！不起作用。给力！哼，必须使出全力了。找不着，去不去？你有本事上来呀、啊！嗯，上来呀、啊！笨蛋，就知道瞎嘚瑟。好姐，好姐，这次玩大了，救命之恩，无以为报。我只好以身相许了。不想下去就给我闭嘴！嗯，这家伙的灵智也太高了，这树估计也撑不了多久。现在怎么办？喂，朋友，帮个忙如何？老大，有人。老子不聋。现在我们的首要目的是要找到劫走宝盒的家伙，钱是少管。哎，老大，是三阶烈士柱，他这受伤呢。这么走运？老大，三阶烈士柱的牙和皮可是能卖不少零食的呢。先把不相干的人杀了，免得坏事。是。嗯，他们怎么看起来不像要杀猪，而是要杀我们？你没发现这些人的打扮，和你昨天打倒的骑马人一样？嗯，这么说来，好像是的呢。还真的！我去，一打照面就动手，难道真是那个骑马的找来的帮手？嗯。
原来是你小子打死了副帮主的马，还劫了宝盒。到底要我说多少遍，马不是我打死的？还有，那个宝盒又是什么鬼？碰瓷也跟着升级了是吧？哼！哼！死到临头还敢狡辩！分雷剑，分雷暴噬，花里胡哨，哼，哼，是吗？意外吗？这是我的分雷剑 Plus 版，不仅攻击力增强，击空还顺带追击效果。嘿，灵魂剥离。嗯，你在做什么？吸收灵力啊！刚才损耗的灵力几乎补全了，这灵石还真没白花。看来，这些人是专门冲着你来的，就因为我打晕了那个骑马的。嗯，恐怕是因为他说的那个宝盒。嗯，可我压根没拿什么宝盒呀。他说的应该是这个，乖。嗯，我去。哼，怎么了？啊，我现在情绪有点激动，所以会开始自言自语。嗯，这东西你哪儿来的？关二，哎，你给的呀，就装在昨天那点零食里。那你怎么不早说？你也没问我呀。哇！盒子上有隐晦的灵力，应该是追踪印记。小心！这是。大姐，宝盒上的印记被破了。那个东西绝不能落在旁人手上，我要亲自走一趟。不留活口。嗯，我知道该怎么做。都不知道下印记的人是什么境界，你就敢直接去破？嗯，心可真大。和尚有封印，若你强行破封，必造反。嗯、里头什么都没有，还抢个什么劲儿啊？难道宝物是这盒子？啊！小心！你……我没事，不过我脑子里好像有张藏宝图。啊
终于找到你了，林一，你快走！<笑>往哪里走啊？这些人的等级，还是遇到了。以我现在的状态，能拖。你没听到我刚才说的话？听到了，但我没打算走。之前就是他们打伤你的吧？哼，区区启灵五阶，你想学人英雄救美？小话。去死吧！好快！灵剑！啊！好！但是我逃不了的，你自己走吧。我说过要保护你，要走一起走。都一起留下吧！第一个，你没事吧？没事。哼，小子，你要是自行了断，我们倒可以给你留个全尸。呸！爷爷的命，你这孙子！怕是要不起，你死到临头还敢这么猖狂！哼，看来你灵力被封后，确实走投无路了，居然将希望寄托在一个启灵五阶的小子身上。这件事和他无关，放他走。将死之人，有什么资格和我谈判？是血命锁，给我放下他！他的命，还得看我答不答应。不知死活，血明。遭受重创，立刻启用最佳方案。
小子！这次我不会再留手了。麒麟五阶的小鬼，怕什么？是是。来,来得好，奔雷剑，你就会这么一招？谁说是同样的招式？本雷狂斩。我没事，妥妥的，小场面而已，你放心。我只是想睡一会儿。好像梦到一些奇怪的东西，白雪。这妹子可是不眠不休的照顾了你三天，瓜，刚眯着睡了会儿。我睡了三天。嗯，是啊。要不是你之前抽到自愈丹，现在已经嗝屁了。滚！你这家伙还真是因祸得福。自愈丹重塑了你的身体，不仅让你的筋骨变得更加坚韧，就连丹田容量也扩大为同阶段人的两倍。滚！那我的灵力和战斗力岂不是也跟着翻倍？滚！当然，你施展的奔雷狂斩。就是奔雷剑的二阶形态，随着你的成长，奔雷剑也会越来越厉害。不过你别高兴太早，两倍灵力也就意味着突破所需灵力也会增长。你现在突破的难度也是旁人的两倍。哇，丹田都能重塑，突破算什么？难不倒本天才。嗯。
那个什么会员专属特权很好用啊，以后是不是随时能用？当然不可以，瓜！启用专属特权会耗费剩余的会员时间，想要再次使用，必须再充一次会员。你怎么不早说？瓜瓜，早说有用吗？你是打算不用专属特权死在那儿？我用不用是我的事，但你没说，就让我很不爽。哦，那你继续不爽吧。哇，你给我回来！我话还没说完。林一、啊，你终于醒了，太好了。嗯，你还好吗？可有哪儿觉得不舒服？呃，呃，我我没事儿、啊啊。没事就好。练的是什么功法？啊？啊什么？你之前受了那么重的伤，却能瞬间恢复，还将灵者打败了。哦哦，那是自愈丹的功效。你还会炼丹？不是啊，我抽奖抽到的。一颗抽奖得到的丹药。能瞬间治愈你的重伤，还让你灵力大增到足以打败灵者。不，灵力大增是因为会员专属特权。你不想说可以不说，何必找这么扯的理由？嗯，我我没骗你，我说的都是真的。哎，你去哪儿？给你去找吃的。三天没吃东西，你不饿吗？就会瞎扯，怎么抽菜？也难怪人妹子不信。本系统的道具哪一样不是举世罕见？夸。不过你以后长点心，别人问什么就说什么，才不外露，懂不懂？夸夸。他可是我未来的老婆。你除了知道人家名字，还知道什么？夸。那妹子能惹来灵者的追杀，身份肯定不简单。夸夸。反正在我这儿，他只是末班选。色令之婚呐。嗯。百科全书为您介绍，赤炎鼠，一阶猛兽，相当于人类麒麟六阶的实力，会喷射火焰攻击。你才刚醒就来猎杀魔兽，真的能行吗？哼，永远不要质疑一个男人行不行，这是对他的侮辱。啊孙子，这个笨蛋，野子居然绕着这么多。本雷剑。灵魂剥离，的确比之前攻击力恢复力强了很多。嗯我去，这只智眼鼠是吃了辐射吗？长这么大！百科全书为您介绍，智眼鼠拥有一定的意志，实力极劲，属性远超普通智眼鼠，有着全方位的加强。哼，看上去就很智灵使。你不说他呀？这速度、啊，还算不错嘛。
，你以为这就结束了？看你怎么躲！啊啊啊！疼疼疼疼疼疼疼疼！居然敢毁我俊美的容颜！林一，你没事吧？没事。啊！哼，喜欢喷火是吧？你自己有没有试过？被烤的滋味本雷剑，本雷狂斩，啊！想跑？没门哼，我有没有很帅？嘿嘿。这次的收获都给你，快给我换个能快速恢复我面貌和发型的东西！速度！好嘞，哇！<笑>你的发型？我的发型不是一直这样英俊潇洒的吗？哎呀，哎，这边的赤眼鼠群都被杀光了，你还知道哪里有魔兽吗？你还没杀够？这可都是零食啊，何况还能让我提升实力。一举两得，<笑>走了，继续打魔兽去。哦，你跑慢点呀、啊！不信说说你的脸嗯，追了好几天的变异黑魔狼，最后还是让他跑了。变异的黑魔狼，那可是人类灵师的水平，你该庆幸是他自己跑了，不然你这起灵八阶，哦，哈，你，难，难道我这是要突破了？这么大的灵能气场，今晚这漫天星宿特别清新，七星耀华。难道这股力量来自于星星？竟然突破起灵九阶了！你是不是早就知道七星耀华要在星空下修炼？哥、啊，是啊。那你不早告诉我？你也没问呢。我，那我现在问你，你还有没有什么别的重要信息没说？
咨询要收五十积分，瓜。你这奸商！看来宿主没别的事儿了，那就在你。哇！等等，先把我这段时间存的魔兽尸体收了。恭喜宿主获得四千五百积分，呱！哼哼，终于可以买灵魂感知了。呱！什么情况？你之前不是三千积分？怎么涨价了？之前是活动价，现在活动结束，有问题吗？这是坐地起价。你要是现在不买，待会儿可能会涨价哟。死蛤蟆，你给我等着！<笑>感谢你的回顾，呱呱，灵魂感知，呱，宿主请收好。到手的积分还没捂热就没了，合着我就是个积分中转站。只要你学会了灵魂感知，就能随时找到魔兽。到时不管提升实力和积攒积分，那不是手到擒来？呱！小兔子乖乖，把门开开。小兔子乖乖，把门开开。灵魂感知，哇，真有意思！莫白雪在睡觉，嗯，我去看看远处有什么妖兽。为什么我的感知范围这么小？好像不到一公里。因为你现在实力不够啊，请注意阅读使用说明。呱。嗯，啊？范围和效果会根据自身实力提升。这也行，字这么小。嗯，宿主还要努力变强哦。一个奸商，居然欺骗消费者，这破玩意儿我不买了，退货。不好意思，商品售出，概不退换。那我以后都不充零食了。官儿，呃，大爷别这么大火嘛。这样吧，嗯、我额外赠你一个危险感知，官儿、啊，在你使用灵魂感知时，有一定几率发现潜在危险。哇！危险感知已附加。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯什么变化都没有啊！死蛤蟆，又诓我！啊！警告，东南方向有危险地形。这些不是之前黑蛇佣兵团的人吗？百科全书为您解答：寻踪犬，二阶魔兽，等同于人类灵者实力，追踪力极强。是气味暴露。我得赶紧回去。白雪，我们得快躲起来。啊！哇！休想！帮的人还拿了我们的宝盒，死一万次也不足惜。
说。你们不是想要这个吗？放了他。嗯。早这样就好了。不过，钱太完杀了他们！你，<笑>我可从没答应过要放了你们。嗯、本雷剑，蛤蟆虽然坑，可他东西倒是厉害，一笔黄阶低级的短刃，居然能破开灵者魔兽的肉身防御。可以吗？接下来，换我陪你们玩玩了。来就来。的力量，来得好！看来我完全不是对手，这是。
还没认清事实吗？你打不过我，就是现在。不太符合我的气质，还是留着以后卖零食吧。黑蛇帮的人恐怕不会善罢甘休，我们不能留在落叶山脉了、哎。那我们就回白帝城，刚好可以把收集的魔兽材料卖。你怎么只想着赚零食？当然了，这可是大事儿。那只蛤蟆可坑零食了。蛤蟆，你又饿了？呃呃。这是又要突破了，别人几年都不一定能进一阶，你却从起灵五阶一举跃入灵者，连冲五阶。林一，你究竟是什么人啊？哇！恭喜宿主成功晋级到灵者，可以随机获得一种副职业。啊，副职业？来吧，抽到什么是什么，瓜。好嘞。开始吧，少年，快！嗯，快！嗯，是按这里。哇！恭喜宿主解锁炼器师职业。啊？炼什么器？去你个大头鬼！啊炼器师可是灵神大陆备受尊崇的职业。嗯，在灵神大陆上，想要变得厉害，除了功法武技外，武器是提升最大的。乖。嗯，那不就是个打铁的吗？你，算了。反正你现在可以在锻造台进行锻造，也可以在储物空间锻造。材料越珍贵，出来的东西就越好，成功几率也越大。哦。乖乖。好吧，不识好歹，挂！你还有个升级礼包。啊？嘿，这是什么？百科全书为您解答。闪电瓶，抓有雷电之类的瓶子，关注灵力后投掷出去，哎，将爆发强大的雷电之力，给对手造成巨大伤害。嗯，这玩意儿不错啊。百科全书为您解答。复原丹，使用后可恢复一定伤势。那就是自愈丹的弱化版。呱呱。你可以升级一个技能，准备升哪个？肯定是七星耀华呀，那可是我的超级大招啊！啊！哦，啊！走你！哇！开启七星耀华主动技能，使用条件极为苛刻，请宿主谨慎使用
嗯，啊，等等，哇！死蛤蟆，我还没看完，你弹我出来干嘛？嗯，因为妹子要走了，果儿，让你再看她最后一面，不用谢。零一，嗯，小姐，既然他醒了，您可以亲自和他道别。要走了，这么冷静，华。嗯，我有必须要去做的事。我能跟你一起去吗？不能。那我以后还能再见到你？这是。当你能打开这个盒子的时候，就能找到我。到那时，我可以答应你任何一个要求，就当是报答你的救命之恩。哇哦，呱！再见了。嗯。我们走吧。是。是你真不打算挽留啊？人家真的走了耶。我叫慕白雪，你呢？不是你让我暂时跟着你，呃呃，对对，我一定会保护好你的。哦、你下来。林一，我会让你伤害林一的。真的，这么要求都可以吗？
，身受臭要饭的。你能不能打起精神来？人妹子都说了，只要你变强，就能再见到塔瓜。所以你现在要做什么？要多充灵石，充灵石能变强。这半个月你都来回念到八百遍了，我散归散修炼也没落下呀。现在都入灵者三阶了。但你要是充了灵石，还能再往上充几阶？呱！我杀的那些魔兽尸体已经全卖给你了，地主家也没有存粮了。不，你还留了变异清风暴和青狼王的尸体。打住！哎，这是我要卖给炼气阁的。神经病！你卖给炼气阁，不就想换炼气材料？这东西我有啊，呱！哼、嗯。而且我还能帮忙炼气，不过炼气是另外的价钱，要额外收零食。嗯，人呢？呱呱，我还没说完呢，呱，你再考虑考虑，呱呱。停、嗯。不好意思啊，我们验的东西都挺贵的，而且概不赊账。客人若想吃饭，还请另外找个地方。嗯。嗯。嗯，我看起来像个要饭的。对啊，你这是、呃？你再说一遍。呃，我这……呃呃，没点眼力劲儿。哎呦，这位大侠，是我家小二有眼不识泰山，您大人不计小人过。<笑>里头请，里头请。嗯，您是要爆炒牛肚吧？请稍等啊，我这就帮您安排。不，好一夜，一夜。客官，请慢用。啊、嗯，啊，嗯嗯嗯。听说有人劫了黑石帮的宝物，还把他们的副帮主杀了。这几天，落日山脉都快被黑石帮的人掀个底朝天，愣是找不到行凶者。知道是丢了什么宝物吗？好像是张藏宝图，也不知道谁这么大胆。哎呀，不说这个了。我听说啊，破天宗要朝我们这边招收弟子。你觉得我二舅的三姐夫的侄子能不能被破天宗看中啊？你就拉倒吧。嗯、蛤蟆，黑蛇帮的那张藏宝图为什么会窜进我的脑子里啊？不知道，大千世界的玄妙东西太多，我哪能一一清楚？呱！你真是，嗯，那里就是炼气阁。呱呱。小二，买单。谢谢客官，谢谢客官。<笑>你再考虑考虑嘛，乖乖。先去看看再说。乖，那你有事再叫我。哇，装修还蛮不错的。我该找谁问问呢？这个装备不错哈、啊，不愧是运气男，等我攒了钱我也买一个。是，哎，还漂亮，哇！我们白帝城的炼气阁啊，那可是附近所有修炼者的圣地，因为啊，只有这里能买到各种稀有材料，还有很多厉害的兵器。炼气阁内不得喧哗，众人皆知的规矩，你不懂。呃呃，司徒管事。嗯。呃呃竟敢私动炼气阁的藏品，看来你已经做好卸一条胳膊的觉悟了。炼气阁的武器，不是可以试用吗？<笑>那是之前的规矩，从今天起碰了就要买。你有意见没
，梅姐，我买，我买。很好，五千灵石，拿来吧。这么贵？炼气阁所出宝斧就是这个价，有钱付钱，没钱留手。哎，撞上验过都要留痕的司徒管事，这倒霉鬼可要剥下一层皮喽。不过是把没有品阶的普通兵器，你也敢卖五千灵石？外头铁匠铺五十个灵石能买一打，你敢质疑我？哼，你算什么东西啊？凭什么不能质疑？臭要饭的，太狂妄是要吃苦头的。脾气不要这么火爆嘛！我好强！啊！这小子究竟什么来头？司徒管事可是有启灵八阶，他居然仅凭徒手就接住了司徒管事的衣服！你可恶！松开我的斧子！想要？那给你吧。炼气阁名字蛮好听的，结果水平还不如街头的打铁匠。你好大的胆，居然敢侮辱炼气阁！执法队何在？既然你们想玩，那我就陪你们玩玩。我练气阁一向公平热情，什么时候需要武力驱赶客人了，都给我退下。是，大长老。楼下所事，竟惊动了大长老，是司徒的罪过。你确实有罪，居然敢仗着炼气阁的名声为非作歹。今日起，执法队四人扣除一月灵石，司徒贺免除管事职务，扣三月灵石。这，不服？没有，那就退下。若有再犯。立刻走人，电器阁不留无德之人。电器阁管理不善，让人受惊了。今日这阁中武器，两位可随意挑选，就当是我的赔礼了。老朽是这炼气阁的长老欧阳修，手下无礼、冲撞的小友，不知道这样处理，小友可还满意？大长老处事公平公正，晚辈自然是满意的。<笑>既然小友满意了，能不能将手里的东西收起来呀、啊？嗯，啊，这是当然。年纪大了，自然有些贪生怕死，小友莫怪。以小友的实力，一楼的兵器必定看不上眼，请楼上一观。我不买兵器，大长老请看。变异灵兽，这些东西能卖多少灵石？原来小友贩卖魔兽尸体是为购买这炼器材料啊！这么说来，小友也是炼器师。嗯，啊，小友年纪轻轻就已入灵者三阶，
，想必练气水平也很高吧？呃，马马虎虎吧。<笑>如此年轻便拿到练气师资质的人可不多，小有谦虚了。嗯，那个炼气师资质是什么？啊？呃，我好像没有那玩意儿。啊，炼气师必须通过官方的资格测试，才会被各大势力认可。毕竟不是什么人随便打造两把武器就能成为炼气师。小友没拿到这个资格的话，之后会很难卖出炼造的器物。呃，那这个资格考试在哪里考？啊，练气阁中有官方所设考点。不过，小友既然是练气师，我有个不情之请。不好意思啊，我很忙，没时间，也没兴趣。我先去考资格测试了。呃，练气阁必会给小友满意的酬劳。酬劳。小友只需带炼气阁参加一场炼气大会，若成功夺得头筹，不仅炼气阁的材料任小友取用，还会有额外的奖励。嗯，额外奖励是零食吗？呃，嗯、呃，当然可以，任小友开价。那我要先收定金，要是最后不成，定金不退哦。呃，不过我一定会竭尽全力。嘿。嘿，可以，这就是定金、哦。虽然我在落日山脉也赚了不少，但炼气阁一出手就是一万灵石，不愧是传说中除了兵器就剩钱的地方。好了，现在告诉我，那个什么炼气大会要怎么参加？哈哈哈哈，不急，我先带小友去参加资格测试。拿到炼气师的资格后，才能报名参赛。师傅，师傅，小点声，你师妹炼气正值关键时刻，别打扰她。是，师傅，欧阳长老找了个没拿到炼气师称号的愣头青参赛。你从哪儿听来的？炼气阁都传遍了，欧阳长老明知道这次比赛有破天宗的炼气师参赛，我们总共才拿到四个名额，他就这么浪费、啊？难道我阁内的众多炼气师还比不过一个毛头小子？师傅嗯，不错。后续若铸造得当，成为黄阶武器，也不是不可能、嗯。恭喜若兰师妹。这里怎么还有小孩子练气呀、啊？嗯，灵、嗯、医小友，这位是、嗯、欧阳长老，请让一下。你这小孩个头不高，力气倒是蛮……啊！你才小孩，姑奶奶我朱若兰早就成年了。<笑>哼，欧阳修，你真要让个无名小辈参加练气比赛？嗯，这是灵医小友在测试练气师资质时练出的短刃，足以证明他的能力。啊！他用最低级的煤铅石和粗铁矿练出了黄阶的武器。啊这把短刃，真是你自己练出来的？是啊
，材料也是我给的。灵一小有练气时，我们都在现场。嗯、<笑>不错，不错。我说你到底是不是人？啊？说话就说话，怎么还骂上了？<笑>我这徒儿心直口快，还望小友莫要见怪。他只是惊讶，小友用最低级的材料炼制出了这么好的武器。哼，炼器和时间、地点、状态都有关系。这次能出黄阶，说不定只是运气好。<笑>好啦，如今四个名额已满。半个月后的练气比赛就看你们表现了。小友若不嫌弃，练气哥可以为你提供一个落脚的地方。那最好了，能省不少零食呢。哼，那就让管事先带小友去休息吧。嗯，你们也下去吧。是。<笑>我找的人是不是很厉害啊？<笑>这样的练气天才，我都忘记有多久没见过了。<笑>那你是不是要把东西拿出来了？之前可说好了，只要我找到比若兰更厉害的练气师，你就把珍藏的雷电晶石给我。这是当然。<笑>老。在下告退。嗯，嗯，请问你还有事吗？你叫林一，你师傅是谁？练气几年了？参加个比赛而已，不至于查户口吧？就是因为你代表练气阁参赛，才要把一切交代清楚，不然倒是出了差池，丢的可是练气阁的脸。练气比赛，比的是练气功夫。与我来历有什么相干？你不送。哼！走就走。哎呦我的啊！啊啊啊啊！你可真是不解风情。那小丫头明显是想与你亲近，又抹不开面。呱，你干嘛不顺着人家的话头往下说啊？与我亲近，我都觉得在受他审讯了，感觉他下一句就要……呃，啊，你可以保持沉默，但你说的每一句话都将作为呈堂证供。啊，单身狗，没救了，呱！我已经有老婆了，你这只单身蛤蟆！你要没事可以回去了，我还要修炼呢。你要参加练气比赛，不挑两件好宝贝能夺冠？嗯，之前你买了百科全书二，现在可以再把百科全书的副篇买了。呱，这里面记录着大部分材料的信息，练气师必备。呱、啊，大部分。呱，全部材料信息的书也有，但是价钱嘛。停，不用再说了，就这个吧。哇！然后就是这本《千锤百炼》，记载了大部分的练气手法，能让你更快速的掌握练气技巧。呱！嗯，那我两本都要了。好嘞，本次购物一共消费三万积分，祝您生活愉快。你说什么？多少积分？三万，就是您通过贩卖青狼王、变异清风暴和猎齿猪牙所得的三万零食。呱呱，嗯、呃，我的个全部积分呐、啊！<笑>是的呢，不过您好像还剩欧阳修那一万零食没充，要不，要不你个大头鬼，你个奸商，天天坑害消费者！宿主可不能冤枉小白。商品可是您自己确认的，怪谁呢？你，我，哼，可以啊
，那我以后就一零十一零十的冲，累死你！呱，这别呀，大爷，呱呱。嗯、呃，这样吧，小白私下赠您一次可以使用最佳解决方案的机会，不消耗任何道具，嗯，呃、就当是本次购物的赠礼了，瓜、呃嗯。可以。呃，大爷，那您剩下的一万零十，瓜。以后再说，先把我买的书拿来。瓜。嗯。小兔子乖乖把门开开，小兔子乖乖把门儿。呃呃呃呃，啊！你在房里干啥？别误会，我是在修炼。修炼？你刚不是走了吗？找我还有事儿？你最近别出练气阁。为什么？当然是因为练气比赛就快到了，我不想出别的差池。嗯，林一，你既然被林家通缉，就不该来练气阁，把麻烦带给我们。住口！若兰师妹，我这也是为了练气阁的名声。我会解决的，没你事儿。不识好歹的丫头片子，得意个啥呀？嗯，您可别误会、嗯，我没那个闲心调查你，只是刚才不小心听到师傅和欧阳长老的谈话，你一进炼气阁就被林家的人盯上了、嗯，他们不敢在这闹事，又赖在门口不走，楼下管事觉得他们行迹可疑。就捉来盘问了一番。听说林家大少爷这次放话出来要你的命，你要多小心了。林家少爷，他算啥？你不知道他有起灵五阶？起灵五阶，我一只手就能解决。你就会吹牛！哼！该说的我都说了，你自己注意点，别给炼气阁惹麻烦。哦,哦、嗯是你，立刻离开白帝城！你让我走，我就要走。告诉他，我是不会离开白帝城的。希望他行吧。嗯、喂，嗯，你这是要去林家，去找加达？乖
，只是去确认一件事。林家，哟，没想到当年孙林两家那一战、嗯，孙家后人居然没被赶尽杀绝。哼！听说孙虎宇得了机缘进到破天宗，林家今天算完了。诺大一个林家，连能接下我哥一拳的人都没有，这白帝城第一世家的名头，是不是该易主了？林家当年能打败你们一次，今天就能打败第二次。林家弟子不惧任何人，你上去对战。林甲豪怎么不自己上？孙虎也明显是借七苏之名，虐杀我林家弟子。大少爷身份尊贵，当然不能上。哼！既然知道是虐杀，林啸天也不阻止。这么多人看着，孙家要战，我们若不应战，接下来你是王大哥。所以，名声比人命还重要。你，你太过分了！他不过起灵镜，哪能承受住你这个灵者的全力一击？聒噪！换你试试！废物！废物！废物！去死吧！林家的少爷居然只有起灵五阶，真弱！你也给我去跪下！哥，嗯，林家的少爷看不下去，要挑战你。我，我，我不是，我，我，我放弃，我认输，你赢了。嗯，别打我，认输。刚才是谁喊着林家弟子不惧任何人？我，我，我，认输可以，给我跪下，磕三个响头，说你是怂包，林家全是废物，我就让你下去。我是怂包，我是废物，林家也全是废物，求你饶了我一命。哎，台上切磋，观战之人不得干扰。你，你这老东西，倒是有个识时务的好儿子。既然这样，那就滚吧。啊，谢谢。姐。我、哦，你这混蛋，说话不算。你上来说话，嚣张！我来和你打。哼。
。你也是林家的人，叫什么名字？哼，就凭你，不配知道我的名字。是找死！如果你有命的话，欢迎。放！好厉害！又是我，估计撑不过一血。大哥，嗯，观战之人。不得干扰，滚开，别挡路。确实强悍，让我连齐商丹都有了。一丹七伤，拼着伤害身体的代价，强行提升修为。哼，难怪你的灵力波动这么多。也要你有这个本事！烈焰狂刀，奔雷剑，奔雷道士。家族之仇，正大光明来报仇。打着切磋的名头，残害年轻一辈。你现在的下场，咎由自取。还想抓我？你还是走上了这条路，也罢，一切都是天意。这是你母亲留给你的，按她的交代，若你开始修炼，就一定要保管好这枚玉佩。
？我母亲，为什么？可能是为了让你逃过那些人的监视吧。那些人。当年，他们强行带走了你母亲。你因天生不适合修炼，我又以废去双腿为代价，才保住了你一条命。那些人到底是谁？为什么要带走我母亲？唉，他们的来历我也不清楚。你如今得了机缘，踏上修道之路，未来是福是祸还难说。那天飞虎的那张。就是想帮助我逃出林家吧。贾豪是继任家主，你对他动手，我必须给家族一个交代。我只能如此。我知道，你之前在林家受了很多委屈，是我没尽好父亲的责任，亏欠了你。虽然你对这里没什么好感，但日后如果有难，记得回来。这里永远是你的家。这样的小地方，也有人敢自称炼气阁？那是破天宗的炼气师和长空，别与他起争执。哎，长空啊，这场比赛聚集了附近有名望的炼气师，说不得就有高人在内。你不过是群乡野村夫，看我怎么碾压他！哎，楚太白。这次的炼气大会，炼气阁是作为主办方参加。比赛结果不仅关乎你们的前途，更关乎炼气阁的名声。可破天宗的炼气师也参加，怎么想我们都赢不了吧？还没比怎么知道？长老放心，我们一定全力以赴。啊？呃？嗯？呃，我也要说。比完，记得把剩余的零食给我。你可是炼气师，开口闭口就是零食，你就这么缺零食啊？是啊，很缺，很缺。嗯、<笑>只要小友能赢，一切都好说。那就行。居然妄想赢破天宗的炼气师，真是不知天高地厚。欢迎各位参加炼气阁举办的炼气大会，今天将是众多炼气师展现实力的时候。正如之前所说，夺得头筹者，不仅可以获得炼气阁提供的丰厚奖励，还能进破天宗修炼。哼，我是破天宗的炼气师，想赢我，你们就别做梦了。至于你们的奖励，哼，怕是也入不得我眼。长空，哼，行，炼气阁是楚长老的旧友，我不能让你们难做。这样吧
，我要是赢了，奖励我就不要了，你们就摘了炼气阁的牌匾，让我踩上两脚。你。怎么，不敢吗？也是啊，炼气阁要真有本事，何至于苦苦哀求我们，讨来这么个修炼机会？欧阳先生，答应他，破天宗虽然是大宗门，但我白帝城也不是任人欺负的小地方。炼气阁是我们所有人的圣地，岂能容他这么侮辱？答应可以，但要加零食。加多少？嗯，按照难度算吧。人家可是破天宗的炼气师。嗯，一颗零食不能更少了。只要你能赢，这一零食我出。啊，不对，我给你两零食，还有我。到时我亲自把零食送到炼气阁。还有我，还有我，还有我，还有我一个，还有我。还有我还有我还有我还有我哼，可惜比赛不是说说大话就能赢的。哼。那如果你输了呢？哈哈哈哈哈。那我就任你们处置。呃，诸位，差不多可以开始比赛了。炼气大会的时间为一天，香烧完，比赛就会结束。大家注意时间，比赛开始。看这个光泽，锤炼是完成的，接下来就是淬炼的步骤。哎，这些垃圾配合我争。我一直在练气，是你们自己没掌控好火候，搞灭了炉火。怎么，怕输，合起伙来欺负我？这个混蛋，一副小人得志的样子，卑鄙！哎，算了，若兰师妹，反正我们也不可能赢破天宗的练气师，材料被毁是好事，输了也不算技不如人。你能不能有点志气？输了很光荣吗？他可要砸我们炼气阁的牌匾！比赛还没结束，还有机会。白痴，中途打断，想要重新提炼材料，谈何容易？说的没错，就算失败，我们也要拼一把。啊，一群傻子！他
他居然想一次性提炼所有材料，这样虽然省时间，但难度极大。每种材料的特性不同，对温度和灵力的需求也不同。这小家伙究竟是什么来头？<笑>认命吧，胜负已分，也该让你们见识下破天宗的炼器师有多恐怖了。恐怖。你光是提炼材料就浪费了五块高级原石，你这实力也能代表破天宗？哼，好，好，等我摘下你们炼器阁的牌匾，看你还能不能继续牙尖嘴利。你我们的也给你。嗯，哼，有材料又如何？时间可不等人。拼死！来。哎。我已经完成了，你们可以认输了。来不及温养了。到破天宗的人这么卑鄙！时间，你怎么可能？你做不到，是因为你的炼器实力不够，可不代表灵一做不到。嗯，放肆！腾空，粗制滥造的东西，还想跟我比？不自量力！好好瞻仰吧！啊，盾上那把短剑是我想炼制的武器，我的是匕首，那锤子就是若兰小姐了。啊！既然是我们一起努力的结果，当然要一人占一份。嗯，这把长刀很不错。品级居然是黄阶高级，能见识到这样的炼器技艺，算你们这些乡巴佬走运。怎么，这小子炼制的东西连品级都没有吗？嗯、楚长老，请看。好。这场比赛是林一赢了。啊！什么？楚长老，别忘了自己的身份，你是我破天宗的长老，现在居然帮着外人，长空。你也是炼器师，这盾牌是好是坏，你
自己看。哼，不过也是皇阶高级，有什么？看出来了吧？富家坚韧属性的盾牌能大大增加防御力，单凭这一点已经超越你的刀了。我居然输给了一个乡巴佬！既然你输了，也该实现之前的赌约了。说吧，我们有什么要求？哼，你想他如何？嗯，我要你滚出白帝城，这辈子都不能再来。啊！<笑>你以为我喜欢来这破地方？就算你们求我，我也不会再来。告辞！站住！怎么，想反悔了？不反悔，只是他说的是滚出去，不是走出去。说什么？我可是破天宗的炼气师，你竟敢！哼，要反悔啊！出我等着、嗯。既然林小友获得本次炼气大会的冠军，那就便随我一道回破天宗吧。哼，没兴趣。嗯，那什么，我们之前说好的。答应你的奖励，待会儿便会奉上。但，小友为何要拒绝破天宗的邀请啊？那里可是有着数之不尽的修炼资源，可以让你的实力得到最好的发挥啊！嗯，修炼资源，包括零食吗？嗯、呃呃，当然包括。哦，那我去，那你就带我去吧。好大的宗门！楚长老说是让我先去宿舍等通知，我这是该往哪里走啊？这位酷似新来的同门师弟。嗯有事儿？哎，别怕，我不是啥子好人啊！呸，我不是坏人。刚看兄弟被楚长老亲自送来，应该是天才中的天才。接下来不如搭伴同行。不必了。哎呀，别嘛，兄弟，我叫周不正，可算是这里的地头蛇了。跟我同路、嗯，咱们互相也有个照应嘛。比如之后选宿舍啥子的。也好办一点，选宿舍，你看，你不晓得了吧？在这个广场上的人，只能算破天宗的外门弟子，还也就是打杂的。只有通过几天后的入门测试，才可以正式拜入破天宗。所以这几天不是需要个落脚的去处啊？那这个什么宿舍在哪儿？哎、啊，哎、呃，哎，这个，你看哈，我比你先来。
，找宿舍呀、啊，托关系啊，啥子的，好累人哦。嗯，说吧，多少零食？哎，兄弟，果然爽快人。这样，我就收你五零食，可以换来好长时间的舒适生活哟。嗯。啊？<笑>那就带我去吧。哇。哎，这次遇到肥呀、啊！哎，遇到好老板了，李兄弟，您这边请。哎呀，破天中我可熟了。嗯，就这儿。哎呀，门师兄好啊，我带朋友过来了。哎，周安，你咋又来了？哦，哎，师兄，你这就不对了噻，我叫周不正。那不还是歪吗？嗯，还是老样子。嗯，拿去吧。谢谢门师兄了。嗯，空着的，随便挑一些吧。嘿嘿嘿，哇，嗯，就这些吧，我就住你隔壁，有事也会少爷。哦，来，往里灌注灵力。嗯，是这样吗？咋个样？环境不错噻。嗯嗯。几天后的入门测试，要是通不过，就得在这儿一直住的。所以，一个好的住宿环境非常重要。呃，当然，我不是说兄弟你通不过测试哈，只是做好最坏的打算而已嘛。嘿嘿，哎，好了，你先收拾嘛，我也要去找下一个老板了。我来到破天宗了，这里你应该又近了一点吧？林毅，林毅兄弟，你周不正兄弟来了呀！开下门啊！<笑>没想到兄弟你比我还能睡，<笑>来一口。呃，不，不了。有事儿？嗨，昨天为了骗，要、呃、帮那些小子，啊，装了半天孙子，现在总算得了清闲，可以带你去报名参加入门测试了。哎、嗯，顺便再四处逛逛，熟悉一下环境。嗯。嗯、啊，那边的那座最高的山峰、嗯，就是破天中的主峰。宗主和宗内长老都住了，还有他们的亲传弟子。主峰之外呢？其他几座峰各司其职嘛，是内宗弟子来的地方。啥子炼器呀、啊、炼丹采矿嘞？宗门内有什么赚灵石的途径吗？嗯，嘿嘿，赚灵石，这你可问对人了。宗门内有各种比试，嗯，弟子之间也可以交易物品。哎呀，但这些都是小钱，完成宗内发布的任务才是大头。能通过入门测试，成为内宗弟子，以我双剑合璧，猎杀高级魔兽，赚大钱去。不过在这之前，你得先报名参赛。这人也太多了，人多怕啥子嘛？这可是胖爷的地盘，是吗？想去前面还不简单？哇！我看那边有个世界杯才一样多哎！哎呀，哎呀，哎呀！趁现在，冲啊！哎，师
招，我在兄弟来报名。别以为你报过名了就有优待，后边排队去。哎呀，我兄弟还在呢，给个面子嘛。你个死胖子，哪有什么没穿衣服的师姐？我去，这不是蛮力王吗？我记得他前两天才把一个倒霉蛋打成重伤。这是又要跟人动手了，骗我就算了，还敢插队？我先来的，给爷滚开！哼，啥子先来后到？能进来就是先来嘞。嗯，非得爷教训一顿才肯让是吧？哎，宗主，您怎么来了？呃，宗主，宗主好，我是。兄弟，快跑啊！<笑>我去，你个死胖子，又骗我！看我干嘛？你是那个死胖子的兄弟，他跑了，我就是不拉你出去。那我跟他不熟啊，都称兄道弟了还不熟？我。让我杀！满、嗯、力王这一拳打死过多少人啊？这小子完了！这这不可能！哼、嗯！呃呃呃我不想动手，所以到此为止，可以吗？不说话，那就当你答应了。师弟好本事，嗯、来把报名表填了吧。师兄好厉害呀！师兄好，师兄好。师兄好<笑>你，李一兄弟，对不起，我错了，我不是故意卖你的，下次还敢啊？不，再也不敢了。你，算了，我们俩清了。兄弟，这就要回去了，不继续逛逛，还有好些地方没去嘞。你来这里多久了？呃，一，呃，一个礼拜吧。那你应该清楚入门测试的规则和情况。嗯、啊，那当然了，我可是这里的地头蛇、嗯。入门测试分为两个阶段，第一阶段是大概的目的，实力必须达到麒麟六阶才有参加资格。至于第二阶段，嗯、我猜是有场硬仗要打，毕竟破天宗以实力为尊，也鼓励弟子之间相互竞争。跟你说哈，我这实力可是前途哎，兄弟，李兄弟，你别偷下我呀！我已经臭名啊不，威名远扬了。哎呀，那些人欺负我的才华，指不定会做啥子，以后得糟蹋我啊！哎，实在不行，我认你做老大也可以啊。老大，那我们就说好了哈，以后你照顾哈。哎，蛤蟆，出来，有事儿问你。我。又咋了？你这一天问我千百回也不充零食。嘿，马上就要开始入门测试了，我觉得短刃的品阶有点低，想给他整厉害点。管，没问题。这个难道就是系统空间的炼气炉？来，短刃放进去，管。啊。再放提炼好的材料。必须得有雷属性的矿石，寡儿，欧阳修给你的那块雷电晶石就可以。对，都放进去，这样你的武器就能具备雷属性。只有匹配自身属性的武器，才能发挥最大的威力。那就来把帅气的长剑吧。寡、嗯、儿。嗯嗯嗯百科全书为你介绍，单累计。
件，防接高级，雷属性，坚韧度极高，由于系统加持，附加吸收属性。吸收。百科全书为你介绍，吸收有一定几率吸收对方攻击，转化为自身灵力。若敌人实力高于自己，吸收几率降低，反之则高。嘿，哎，可惜，只是有几率吸收。好啦，现在事都办完了。宿主是不是该充零食了？呱呱！全充了吧？好累，呱！嗯，充值完成，呱！宿主充值数额达到二十万积分，获得一次抽奖机会和一个充值礼包，呱！哇！恭喜宿主获得一个闪电瓶，一本经验书，一枚龙力丹。我的乖乖，现在都这么坑吗？充值这么多，就给这点东西啊？百科全书为您介绍，龙力丹，勇士级丹药，服用后的一小时内，战斗力、防御力和速度各提升百分之二十，修为大幅度提升，且、嗯、无任何副作用。啊宿主，该抽奖啦，呱、嗯嗯！呱！哇！哦耶！看来我果然就是欧皇。你真的是。拿去拿去，呱！<笑>恭喜宿主获得史诗级物品——翼龙剑的碎片，集齐三枚碎片，可合成武器翼龙剑。哼，东西拆开卖已经不能满足你了吗？这都开始拆成碎片了。哇，你要是不满意就还我，我给你换成十颗紫玉丹。嗯，这么没破碎片，居然值十颗紫玉丹，那我得留着，不换。滚！你还充不充灵池？不充再见。哼，走就走。所有参赛弟子，立刻在道场集合！嗨，老大，我去，我都躲这儿了，你居然还能找到？嘿，那当然，老大你身上散发着迷人的魅力，即使隔着千里之外，也能感觉到您的芬芳啊！嗯，这倒是实话。老大，这几天你一直闷到房里修炼，都不搭理我，可把我闷坏了<咳>。我叫王守一，是破天宗的长老，也是这次入门测试的主要负责人。你们是谁？我懒得知道，因为在我眼里都是垃圾。不服的，可以上来试试。实力为尊，是破天宗的法则。现在开始一测。嗯、上来的人，对着这台测灵机器全力一击，低于三千分的。直接淘汰，王长老，我听说入门测试的两场比赛，要是都排第一，可以得到额外奖励。启云雨，你这是第二次参赛了吧？怎么，上次你拿了第二，心里不服气？我就是冲着第一名来的，不得第一。不入内门，王长老
，额外的奖励是什么？功法、丹药、武器都有，只要你们有实力，破天宗有的是资源。那只得到一场比赛的冠军呢？自然也有奖励，不过会少很多。那些奖励能全部换成零食吗？嗯当然可以，那就行，直接开始吧。就你也想拿第一？老大，这家伙去年比赛拿了第二，心里不服气，所以顾自留在外头，就为今天一雪前耻嘞。那要看他实力了。到领着了吧？哇，他在这修炼了一年，实力肯定飞速进步。看来你的修炼没有松懈，谢长老。下一个，上来。下一个。也给了，就差两百也不给过。老大，我要是没达到三千，咋办？你达不到，那可太好了。老大，你没人性啊！合格，下一个。我超过三千了，为什么不合格？比赛禁止使用丹药提升灵力，自己滚，还是我送你一程。下一个。完了，到我了。那就去呗，早死晚死都得死。真的，真，就要敢面对绝境。我来啦！嘿，王长老啊，能不能？不能。周二，你还是下来吧，反正也过不了，就别耽误其他人时间了。我最近修炼可勤奋了，再也不是以前的我了。一眨眼，我这就让你们见识好真正的力量。这里已经打开信息号。让我过了吧。好，不说话，我就当你答应了
胖子要是能过，那真是没天理了！加油，加油啊！爸爸耶！爷爷，我是你亲孙子呀！三千零一，哎，够了，三千了，我通过了。哈哈哈嗯，旁边站着吧。不公平，奶身肥肉，肯定加了不少冲击力，不能多说。切，有本事你们也长一层肉噻！下一个，嗯，呃，啊，八百，看你的了，看你的了，不合格，爷爷，求你了。下一个，祖宗，你说啥都行。这胖子还真是开了个好头。下一个。你想拿第一？嗯，有问题。你要真有能力，会一直躲到最后不敢上台？不过是在哗众取宠罢了。哼，你是觉得你的八千六很高？最起码现在没人超越我，而我也不觉得你有能力超越你。哼，那我要是赢了，你给我一万零十。反之，我给，怎么样？<笑>行啊，你以为我会怕你？实力这么强吗？八千四，八千五，加油啊！我靠，我操，你谁呀？耶，八千六百零一，老大赢了，老大最棒了！哎，这是我老大好，不服啊？我今天心情不错，可以给你一次重新比过的机会。说的，是我说的，不过再比一次，要加零食，一万零食一次，接受赊账。好，嗯。
，轮到你了。好嘞。次都能控制这只高出纪云雨一点儿，这孩子的实力不容小觑呀、啊！怎样，还要再比吗？只要一万灵石哦！你好了，胜负一分，都去边上吧。不是还有第二轮比试吗？有机会的。哎，老大真棒！现在第一轮测试已经结束，失败的人可以离开了。又得等到明年了。明天早上开始第二轮测试，还是那句话，想要退出就趁早，因为第二轮测试会死人。啊、算了算了。老大，明天的测试你可一定要照到我呀！我又不知道测试内容，怎么照你？我们还是各自安好吧。哎，不晓得没关系，强就行了。老大，虽然我实力不咋地，但我扛揍啊！别再打你，给我顶着！别再打累你再上！我们雌雄啊呸！我们肥瘦双雄一定天下无敌。洗洗睡吧。你明天带着我一起，老大，你可一定要带着我呀、啊！你，我，老大，早啊！你，你，你该不会在外面蹲了一夜吧？嘿嘿，必须嘞！唐天，我可是很有耐心的人。嘿，老大。时候也不早了，我们去比赛现场吧。哎，准备好了，我带你看看，应该肯定没啥问题。等一下，觉得今天。哎，第二轮测试在破天宗的试炼秘境举行。进去之前，每人在我这儿领取一块令牌。十天之内，获得五块令牌才算通过。获取令牌的方式有三种：一、斩杀秘境中的魔兽；二、抢夺其他参赛选手的令牌；三、抢夺内宗弟子的令牌。还有内宗弟子参加？为了考察你们的实战能力，十名内宗弟子组成的猎杀小队。会在秘境中袭击你们。他们每个人身上都有五块令牌，能不能拿到，看你们本事。本轮测试的规则很简单：生死各安天命。愿意参加的，来我这儿领令牌。奇怪的秘境，先看看周围情况吧。灵魂感知。既然不知道其他人在什么地方，那就杀点魔兽吧。哼，这
个技能真方便。嗯味儿大发了！奔<笑>雷剑。杀了这么多，就出一块令牌，掉率也太低了。哎，看来这场比赛不好通过呀。我要是攒一批令牌去卖，哼、嗯，发财喽！将就，咦，你不要过来啊，妈耶！嘿，别别别杀我，我把令牌给你。你想通过测试吗？嗯，不想。嗯，想想想，我想，可我，可我打不过其他人。也打不过魔兽，哎，恭喜你遇到了我，所有的问题都不再是问题。来，兄弟，你看，你要干嘛？买令牌吗？嘿嘿，宿主收了这么多零食，瓜儿需不需要买点东西？比如可以隐藏气息，改变容貌的面膜，这样别人看你就是另一张脸。再去推销令牌的话，也能事半功倍哦，瓜。嗯，你别偷笑我呀！嗨，老大，这么说，好像是有点道理。为了摆脱某些人。要是能换张脸的话，确实方便点。嗯，你那什么面膜给我看看。这张面膜可是使用了千年冰蝉雪莲丝，还有蟾蜍空。直接点，多少零食？呃，这个嘛，最近在做活动，所以价格异常优惠，瓜儿，只要六万，屏蔽面膜带回家。六万，六万个头啊！你就是看中我剩下的六万零食吧？呃，乖乖，但我的面膜绝对值这个价。不买，你个奸商。嗯，那我送你赠品，第二块翼龙剑的碎片。呃，干嘛？你还嫌弃瓜？集满三块碎片可是能合成史诗级宝剑。不要算了，我买了。呃，呃，哎。面膜和碎片都给我吧。嗯，谢谢灰姑，呱
，蛤蟆，这玩意儿该不会是一次性的吧？管，我也不知道啊。我六万零十，要是换了个一次性的，你信不信？我把你做成泡椒牛蛙、干锅牛蛙、水煮牛蛙。说的我都有点饿了，不如那什么，我刚才拿错了，应该是这个，这个没问题。你这个奸商！在别人眼里，你已经不是林毅的脸了，一身灵力也被隐藏，人家肯定以为你是个没什么灵力的倒霉蛋儿。倒霉蛋儿说谁呢？哎，没别的事儿，我就回去了。看来又有生意上门了，嘿嘿。但要恢复灵力，让他们先去送死。先去饿。嗨，朋友们，买令牌吗？嗯。滚！没看见我们正忙吗？哼。打魔兽不就是为了令牌？来我这儿买啊！我卖令牌。你要再打扰我们，就连你一起杀了。何必这么大火气？哼<笑>来的正好，本雷狂斩。这三只猎齿蛛品阶太低，出令牌几率很低的，不如来我这预定买了，预约价只要两万一块，怎么样？神经病！哼，又白忙活一场，也不算白忙活。眼前不是有块现成的令牌？老大，他刚才可是一次性杀了三头猎齿猪。哼，肯定是因为我们把猎齿猪打残了，才让他捡漏。小子，识相点把令牌交出来。怎么，想动手？哼，这里的规矩是生死各安天命。遇上我们，算你。哼，那，哼，废话真多。对不起，大佬，我们错了。嗯，好好的生意不做，非要打架，真是不听话。怎么，你也想打架？嗯，没没有没有。那你买令牌吗？现货三万一块。嗯，买买买。谁？嘿嘿嘿，老大，你你你是谁？躲在那里干什么？哎，老大
，你咋个还装不认识我呢？我是你的好兄弟，都不认呐！不知道你在说什么。我之前可是在你衣服上做了标记。你，哎呀，老大，你还真有不少宝贝，这人皮面具厉害呀、啊，不仅做的跟真的一样。隐藏灵力，厉害，厉害！怎、嗯、人都跑了呢？<笑>哎，对了，老大，你是要卖令牌呗？带上我啊！我这么油嘴滑舌啊，呸，聪明机灵，你有多少令牌，我就能帮你卖多少。我的六万零十啊！老大，你先请。这还差不多。喊。啊！老大，我仓库把怪物引过来了，救命啊！老大，哎呦！雷，报事！身驾驶的令牌，假一赔十，童叟无欺。有没有老板买令牌呀、啊？啊？老、嗯啊、老大，他他们好像是来打劫了。哼，林一，啊，你可真是让我好找。啊？什么林一？你认错人了？啊你身上气息，我不会认错的。戴个面具，就当我认不出了。气息，你是狗吗？金老大，你就旁边看着吧。我这么多人，一定能把这小子打得满地找牙。一个人来和一群人来的区别，可能只在于我需要多出几次拳头。一个人咋个就长了个嘴了？嗯，低调，张口。分雷剑，看见！嘿，来！哼，嘿，嘿，嘿，休得猖狂！娘的！哟，去死吧！啊呀！什么招全使了吧？别耽误我转灵石。
，开口闭口就是灵石，不配留在破天宗。我想要灵石怎么了？找你要了吗？哎，我说你到底打不打？我很忙的。既然你一心求死，成全。速战速决吧！逆兵突刺，分雷剑，分雷狂斩。你输了，哼，是吗？我就走了。李一，我认可你的能力，但入门测试的第一名，我志在必得。虽然不知道你用了什么方法。但强行提升实力只会损耗身体，你应该撑不了太久吧？杀你足够了，<笑>那可不一定。谁说我打不过？胜负已分啊！死吧！啊！要、啊啊、死了！要死了！哎呀，又没打着。兵荆棘，哎，看来不认真不行了，那就来试试我的这招。分雷剑，分雷暴噬。瞧，打得很激烈嘛，哼，不错不错，把脚拿走。看到我们不第一时间逃跑，反而还想动手，你很有种啊！爸爸，他们是那种弟子，是猎杀小队，快跑！<笑>你这肥猪倒是有眼力见，放心，上面规定了我们的追击速度，所以你们还有五息的逃跑时间，最好是用尽全力去逃，不然被我们抓住。嗯嗯、可是会像他们一样。
，等等，他们的实力都在你之上。怕死就自己逃去，季云雨不会放过你们。你快点，速度队，老大，我们快走嘛！再等等。还等啥子呀？难道跟冰块的一起交代在这儿呗？小鸡可惜时间到，野火掌。接下来，交给我。分雷剑，分雷爆炽。啊！谁来都一样。逆兵狙击！啊！啊今年的新生还真是不怕死啊！是你们先动手残害同门的，我们正当防卫，怎么了？哼，同门，在你们通过入门测试前，给我们提鞋都不配。你先等等，胖子，你们先走。保重，我就不跟你拖后腿了。在我面前还想走？哼！老大，喂，你的对手是我，那就先解决你。哼！走你！这是什么？放！呀！你妈！你什么情况？奔雷剑，奔雷狂斩！哼，你好大的胆！哼，怎么，你也想跟我过几招？我倒也不介意你去陪他。回去，让栾师兄。等等，走之前把令牌留下。嗯，嗯，小子
明明你会杀了你，等着吧。<咳>还好之前跟蛤蟆买了几个闪电瓶，不然今天还真是难办了。啊，嗯嗯嗯，老大，嗯，哎哎哎哎哎，不是让你们先走吗？我们可是兄弟，我怎么能欺老大你于不顾？所以我特地跑回来，想帮你一起打倒他们。谁想到老大你这么猛！直接把他们全打跑了，所以刚才躲在角落里一直发抖的是一头猪。哎哎哎，老大，接下来两个班，得罪了猎杀小队，他们肯定不会放过你。要不我们直接奔到出口去，交了令牌完事。不行，他们根本就不把我们外宗弟子当人看，不能就这么放过他们。<笑>你确定不是为了猎杀小队手里的令牌？我刚才可看到你拿他们令牌了。哼，怎么可能？我是想到没能给死去的同门报仇，心里不舒服。真的？当当然，能顺便拿到令牌最好。他们一个人手里有五块，十个人就是五十块，换算下来那就是一百五十万零食。老大，你说的对。我们不能让同门别死，必须为他们报仇。但我们哪个报仇啊？猎杀小队那么厉害。哦，我不是说老大你不行啊，只是他们人都失踪，一个人总归是吃亏，不是？要报仇的话，叫我一个。冰块脸，你都一副快死的样子了，还报啥子仇？赶紧回去疗伤嘛！我们之间的恩怨可以暂时搁置，等解决完这件事再说。就你现在这样，也不像能帮上忙的样子。<咳>放轻松，来吸气，呼，吸，呼，闭嘴、嗯。我的伤也会很快恢复，我还能叫帮手。哼、嗯。